நமஸ்காரம் இன்றைக்கி நம்ம மகாராஷ்டிரா எலெக்ஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபட்னவிஸ் பற்றியும் பார்க்கலாம் ம மகாராஷ்டிரா எலெக்ஷன்ஸ் ரிசல்ட் வந்துடுச்சு பிஜேபி ஒன் நாட் ஃபைவ் சிவசேனா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் காங்கிரஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் என்சிபி ஃபிஃப்டி ஃபோர் பிஜேபி சிவசேனா அலையன்ஸ் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் வே அஹெட் ஆஃப் த ஹாஃப் வே மார்க் ஆஃப் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அதனால் அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையுமே இருந்திருக்கக்கூடாது ஆனால் இன்னைக்கு வரைக்கும் அரசு அமைக்க முடியல ப்ராப்ளமாக தான் இருக்குது சஞ்சாய் ராவத் சாம்னாவோட எடிட்டர் ரொம்ப குழப்பங்கள் விளைவிச்சுட்டே இருக்காங்க ஓட்டிங் பேட்டர்ன் பார்க்கலாம் வெஸ்டர்ன் ரீஜியன் வந்து அந்த மாவட்டத்தில் மாநிலத்தில் ரொம்ப ப்ராஸ்பரஸான ஒரு ரீஜியன் அங்கேயும் சரி விதர்பாலையும் சரி விதர்பா வந்து ட்ராட் ப்ரோன் ஏரியா அது சீஃப் மினிஸ்டர் ஃபட்னாவிஸோட ஏரியாவும் கூட அதை வந்து தனியாக ஒரு மாவில் மாநிலமாகவே அறிவிக்கணும்னு ரொம்ப காலமாக தேவேந்திர ஃபட்னாவிஸ் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க இந்த ரெண்டு மாநி மாவட்டங்களுமே வந்து தே ஹவ் டேர்ன் தேர் பேக் டு சேனா பிஜேபி அலையன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் தெளிவாக ஆனால் மும்பை மெட்ரோபாலிட்டன் ரீஜியன் கோஸ்டல் கொங்கன் அண்ட் அதர் ரீஜியன்ஸ் ஆஃப் தட் இது வந்து தே ஹவ் ஓட்டட் ஃபார் பிஜேபி அண்ட் சேனா ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கான்டெஸ்ட் பண்ணது காங்கிரஸ் அண்ட் என்சிபி வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈச் கான்டெஸ்ட் பண்ணாங்க நம்மளுக்கு பிஜேபிக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனை விட கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி ஸ்மாலர் ஓட் ஷேர் தான் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கிடச்சிருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஓட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு என்சிபிக்கும் காங்கிரஸுக்கும் நடுவில் ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஓட்ஸ் ஃப்ரம் சப்போர்ட்டுக்கு கிடச்சிருக்கிறது ஒரு பேஸ்லேருந்து இன்னொரு பேஸுக்கு ரொம்ப அழகாக ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்குன்னு சொல்லலாம் இப்போது தேவேந்திர ஃபட்னவிஸ் பற்றி பார்க்கலாம் சிவசேனா அரசு அமைக்கிறதுல ஒரு பவர் ஷேரிங்கில் நம்மளுக்கு பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால தேவேந்திர ஃபட்னவிஸோட பேக்ரவுண்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஆகுது இந்த இடத்துல அவரோட அப்பா வந்து கங்காதர் ஃபட்னவிஸ் அவங்க ஜனசங்கத்தை சேர்ந்தவங்க பின்னாடி பிஜேபிக்கு வந்தாங்க அவங்க வந்து எமர்ஜென்சி காலத்தில் ஜெயிலுக்கு போனவங்க அப்போ அப்போ வந்து ஃபட்னவிஸ் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது ஒரு இந்திரா கான்வென்ட்டுன்னு ஒரு ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க தன்னோட அப்பா ஜெயிலுக்கு போகிறதுக்கு காரணமாக இருந்த இந்திரா மேடமோட பேரில் அந்த ஸ்கூல் இருக்குங்கிறதுனால ஹி ஸ்விட்ச்ட் ஸ்கூல்ஸ் அவங்க வந்து சரஸ்வதி வித்யாலயான்னு வேறு ஸ்கூலுக்கு மாற்றிக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹி வென்ட் ஆன் டு பிகம் அன் எம்பிஏ அம்மா சரிதா ஃபட்னவிஸ் வந்து விதர்ப் ஹவுசிங் க்ரெடிட் சொசைட்டியில் டிரெக்டராட்டு இருந்தவங்க இப்போது மகாராஷ்டிரா ஸ்டேட் யூனிட் பிஜேபியில் தேவேந்திர ஃபட்னவிஸ் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்திருக்காங்க ஹி வாஸ் அன் எம்எல்ஏ ஃப்ரம் நாக்பூர் இருபத்தி ஒரு வயசில் நாக்பூர் முனிசிபல் கார்பரேட்டராக இருந்திருக்காங்க தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி ஏழு ரெண்டு டேம் அவங்க வந்து முனிசிபல் கார்பரேட்டராக இருந்திருக்காங்க இருபத்தேழு வயசில் நாக்பூருக்கு மேயர் மகாராஷ்டிராவோட சரித்திரத்திலேயே ரெண்டாவது வாட்டி ரீஎலெக்ட் ஆன மேயர் அவர் அதே மாதிரி அவர் கிட்டத்தட்ட வசந்தராவ் நாயக்குக்கு அப்புறம் யாருமே ஃபுல் டேம் சீஃப் மினிஸ்டராக அந்த இடத்துல இல்லை இதெல்லாம் கருத்தில் எடுத்துக்கிட்டு தான் நம்ம தேவேந்திர ஃபட்னவிஸோட அவரோட ஓட் அவர் வாங்கின ஓட்டு அவர் அவர் வந்து நல்ல ஆட்சி கொடுத்துருக்காரு அப்படிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் வந்து சாட்சி ஏன்னா யாருமே அவர் வசந்தராவ் நாயக்குக்கு அப்புறம் யாருமே ஃபுல் டேம் இருந்ததில்லை அண்டு செகண்ட் டேம் ரீஎலெக்டும் ஆகலை இவர் தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஃபுல் டேம் இருந்திருக்காங்க ரீஎலெக்டும் ஆகிருக்காங்க வார்டு பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தாங்க பிஜேஒய்எம்ல வந்து வைஸ் முதல் நேஷனல் வைஸ் பிரசிடெண்ட் அவர் தான் பிஜேஒய்எம் ஜென்ரல் செக்ரட்டரியாக இருந்தாங்க ஏபிவிபியில் இருந்திருக்காங்க இப்படி பல விதமான பதவிகளை அலங்கரித்து பதவி பல விதமான பணிகளை செய்திருக்கிறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து யங்கஸ்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் கூட இன்றைக்கி அவரோட வயசு நாற்பத்தி ஒன்பது தான் ஸோ இந்த பெருமையை வந்து அவங்க என்சிபி சீஃப் ஷரத் பவாரோட ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த விக்ட்ரியை பற்றி பேசும்போது என்ன எனக்கு என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு தோணுதுன்னா யூனியன் மினிஸ்டர் நிதின் கட்கரி அவர்கள் அதுவும் அவரும் அந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் தான் அவர் சொன்ன விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதாவது திஸ் இஸ் த விக்ட்ரி ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆமாம் இது வளர்ச்சிக்கான முன்னேற்றத்துக்கான ஒரு ஓட் பேங்க் ஓட்டு கிடச்சிருக்குது அவங்களுக்கு சரி இப்போது நேச்சுரலாக ஃபார்மர்ஸ் நிறைய விதர்பா மா மா மாவட்டத்தை பற்றி தனியாக நம்ம ஒரு வீடியோவே பேசலாம் அந்த அளவுக்கு அது வந்து ரொம்ப ட்ராட் ப்ரோ நிறைய சூசைட்ஸ் ஃபார்மர் சூசைட்ஸ் ப சந்திச்ச ஒரு பூமி அது ஃபட்னாவிஸுக்கும் தெரியும் ஏன்னா ஃபட்னாவிஸுமே அங்கேருந்து வரவங்க தான் ஸோ நம்ம வந்து அதை அதில் என்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது அதை எப்படி களையணுங்கிறத
அவங்க அப்படி கேட்கக்கூடாது பட் அவங்க ஸ்டில் கேட்குறாங்க ச டெப்யூட்டி சீஃப் மினிஸ்டர் அல்லது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி அதாவது பாதி நாள் தேவேந்திர ஃபட்னவிஸும் பாதி நாள் அவரும் இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இதுக்கு இது இதெல்லாம் நிற்க சஞ்சய் ராவத் வந்து அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனாக்கா நாங்களே தனியாக ஆட்சி அமைக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்குது எங்களால் பண்ண முடியும்னு இதுக்கு வந்து பிஜேபி ஸ்போக்ஸ் பர்சன் தஜீந்தர் பால் சிங் பக்கா அப்படின்னு ஒருத்தர் அவர் வந்து இதில் ட்விட்டரில் போட்ட கார்ட்டூன் தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது அதை சொல்லி முடிச்சிடுறேன் அந்த கார்ட்டூனில் வந்து ஒரு புலி இருக்குது அந் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் புலி தான் சிவசேனையோட ஐடென்டிட்டி பக்கத்தில் தேவேந்திர ஃபட்னவிஸ் ரிங் மாஸ்டர் நிற்கிறாரு ஒரு வாசகம் இருக்கு நீ சிறிது காலம் ஆகலாம் எப்படியும் நீ இந்த வளையத்திற்குள் வந்துதான் ஆக வேண்டும் அப்படின்னு அந்த வாசகம் சொல்லுது இது என்னன்னாக்கா இந்த உலகத்துக்கு நம்ம சொல்லறோம் அந்த இது மூலமா என்னைக்குனாலும் என் என்னைக்குனாலும் தேவேந்திர ஃபட்னவிஸ் தான் அங்க ரிங் மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கைகூடி வரணும்னு நானும் வேண்டிக்கிறேன் அவர் நல்லபடியாக சீஃப் மினிஸ்டராக பதவியேற்று நல்ல ஒரு ஆட்சி கொடுப்பாருன்னு நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம்